بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں جو آپ کے سامنے ریسپی لائی ہوں وہ ہے چکن پیٹیز پف اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں میں نے دو کپ یہ میتا لیا ہے بسم اللہ دو کپ میں نے میدہ دیا ہے یہ ایک چمچ ایسٹ ایک ٹی سپون نمک एक टीस्पून से ये कम डालने लगे दो चम्मच चीनी अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसमें लाल अब मैं ये जो घी रखा हुआ है वो डालने लगी आप ऑयल अगर डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं मैं घी डालने से ज़रा रिजल्ट अच्छा आता है खस्ता बनती है बिस्मिल्ला मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी میں نے یہ پانی رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے میں اس کو پھوڑ دیا دو کو آپ اس طرح اچھی طرح مسل کے گوند لیں پانچ ایک منٹ کے لیے اس طرح گوند دیں آپ دیکھیں ہماری جو دو تیار ہو گیا اور اب میں اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتی ہوں اور اس کے لیے بھی میں جب تک یہ دو تیار ہوتی ہے میں سٹیفنگ تیار کر لیتی ہوں اللہ الرحمن الرحیم میں نے فلیم آن کر دیا اور کڑائی چولے پہ چڑھا دیا اب میں اس میں دو چمچ مکھن کے ڈالنے لگی ہوں مکھن گرم ہو گیا اب ایک میں نے اسے درمیانے ساتھ کا پیاز کاٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو ڈالنے لگی ہوں پیاز زیادہ براؤن نہیں کر رہا بس میں اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی اب اس میں میں ایک چمچ ادرک لکھن کا پیر ڈال دیا ہوں دو کمیٹ میں اس کو بھون ہوں گی اب اس میں میں دو چمچ میدہ ڈالنے لگی ہوں ایک آپ ٹی سپون نمک آدھا چمچ کالی میرچ آپ یہ جو میں نے گوشت اوبال کے 
उबाल के ये छोटे छोटे पीसीस ये गोश्त मैंने उबाल के छोटे छोटे पीसीस बना दिए थे और इसमें एक कप वो मैं इसके अंदर डालने लगी सूरत मेरे चौथाई सात चम्मच का डालने लगी बिल्कुल थोड़ी सी आधा आधा से कम चम्मच हल्दी अब मैं इसमें ये जो गोश्त उबाल के छोटे छोटे पीस बनाए थे वो डालने लगे अब ये देखें हमारी स्टैफिंग तैयार हो गई है ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है अब जो दूध डालते हैं और मैं इसमें दूध नहीं डालती मैं इसमें जो गोश्त डलाती हूँ वो यखनी बच जाती है वो मैं इसमें डाल देती हूँ और देखें ये इससे जायका बहुत अच्छा होता है अब ये मेरी स्टैफिंग तैयार हो गई है अब मैं इसको एक साइड पे इसमें रही अब ये डो जो है मेरी तैयार हो गई है अब मैं इसको अच्छी तरह से एक दो मिनट के लिए ऐसे कर रही अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल लूँगी और जो मैं रख के अब मैं इसके ऊपर ये मक्खन रख के इसे कर लूंगी और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मैदा डाल के ये हमारी रोटी अब तैयार हो गई है अब मैं इसको एक साइड से उठाऊंगी और ऐसे कर दूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं फिर ये कर दूंगी तो मैदा डाल दिया अब मैं इसको दूसरी तरफ से उठा के भी इसी तरह ये ऐसे कर दूंगी इधर भी थोड़ा सा मैदा अब मैं इसको इधर से उठा के इधर और ये थोड़ा सा मैदा डालूंगी और ये जो है उठा के इसमें रख दूँ ये देखिए मैं तैयार हो गया अब मैं इसको तीस एक मिनट के लिए फ्रिज में रख माना रहे तीस मिनट हो गए हैं और ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है अब मैं इधर थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी इसके ऊपर ये रखूंगी अब मैं इस तरह करके इसको लंबा सा बेल लूंगी ये देखिए मैं इसको दरमियान में से इसके 
दो इसे कर लूंगी एक ही सामा तो रख दूंगी और एक हिस्से को मैं फिर इसी तरह बेल लूंगी इसको ज्यादा बारीक नहीं करना थोड़ा सा मोटा रखना है अब ये देखें ये मैंने बना दिया है और इस तरह मैंने इसको मोटा रखा है अब मैं ये मैंने एक ये ढकना दिया है इससे इसको बना लूंगा अब ये मेरे सारे बन गए हैं और मैं इसको काल तैयार हो गई हैं अब मैं इनके ऊपर ये थोड़ा सा अंडा लगा दूंगी अब टकिया तैयार हो गई और उनके ऊपर मैंने ये अंडा लगा दिया है अब मैं एक एक करके ये जो सांचा है इसके मैंने घी लगा के रखा हुआ है ये मैं इसके अंदर रख दूंगी इस तरह का और इसमें थोड़ा सा ऐसे ऊपर मसाला डाल के दूसरी टिक्की में ऐसे ऊपर रख के दबा दूँ अब इसी तरह मैं ये सारी टिक्की इसके लिए हर सारी पेटिस बन गई हैं अब मैं इनके ऊपर चम्मच से थोड़ा सा अंडा लगा दूँगी अब मैं इनको ओवन में 20 मिनट के लिए रखने लगी हूँ 180 डिग्री पे ये देखें नाजरीन ये 20 मिनट हो गए और हमारी पाप चिकन पेटीज तैयार हो गई हैं तैयार हो गई हैं अब मैं इसको इनको डिश में निकाल बिस्मिल्लाहमान रहीम ये देखें ना सीन हमारी चिकन पेटीज पाप तैयार हो चुकी हैं देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई हैं कितना इसमें कलर आया है और बहुत ही ये देखें खस्ता बनी है आप भी मेरी रेसिपी शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें ताकि आप घर में ही बेकरी जैसी चीज़ें बना सकें आप शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें लाइक और कमेंट्स भी दिया करें ताकि मुझे ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है 
اس طرح آپ کے سبکرائب کرنے اور کمٹ دینے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو آپ بھی بنائیں اس طرح کو میری ریسپی پسند آئے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ